，这个轮板再多准备。哎哎，好，哎哎，轿子，轿轿子，轿子不用，轿子不用，用不着。那翻了吧，驴驴驴用用。呃，骡子、驴都行，呃，上面铺好垫子啊！哎、啊，好好好好，过去啊！哎，铺好垫子啊！拴紧一点啊！车可以，车行。嗯、哎，老张，哎，还得要一些壮劳力，走，跑得快的。嗯，那是。一会儿你把他们都集合起来，跟他们说说要领，别胡乱了阵脚，必须保证接应工作要成功啊！哎哎哎哎，哎，好好好。哎，那门板上都得铺上褥子啊！哎，驴上也得铺。陈同志，对，得拴紧一点。你过来一下，我这忙着呢。哎呦，你过来一下嘛！哎呦呦，你你来一下，你来来，干嘛呀你？哎呀，你过来听我说嘛，你过来。我没看我忙着呢。哎，我知道，我知道，这是给你的。这什么呀？药酒，这是我精心为郑同志配的药酒，他没来，你呀，帮我把这给了他。这个药酒呀。这黄的是给他喝的，这红的呀是给他女人喝的。老先生，算了吧，我跟你说，郑强他没女人。哎呀，你们这些做同志的，他今儿个没女人，不能说明儿没女人；他现在没女人，不能说他将来没女人。迟早一天，他总会有女人的，就像你陈同志一样，迟早一天也会婚嫁。怎么扯我身上来了？这这这，我我忙着呢。哎哎哎！哎呦，你你别急呀、啊！我告诉你说，他没来，你带给他。你听我说，你这药一定要带给郑同志。而且你听我说，这个郑同志啊，他生了我的气了。我和他说，男病女治，还要找个女人，他就不来我这儿了。嘿，但是你一定要告诉他，这黄的是给男的喝的，这的。行行行，老先生，我都知道了啊。哎，你先去忙去。一定要同时饮下，两个人一起喝。这。这些做同志的，哎，走的是这条路是吗？对，嗯，那他们啊，西北方向三十里范围内没有发现可袭击目标。报告，东边怎么样？东边也没发现目标。休息吧。是。哎，大军他们走的哪条路？啊啊啊！停车马路啊，抓了个舌头。抓的一队国民党正在抓苦力，正好从我们埋伏的地儿经过，这小子在后面尿尿，被我逮了个正着。长官饶命，长官饶命呐！安顺农村娃被抓来当兵的，你也是被抓来的。你既然是被抓来的，怎么还抓别人呢？我也是被逼的呀，长官，长官饶命的。我家有八十老母。行行行行行，少跟我废话。说实话，抓苦力干什么？哎。你小子跟我说实话啊！你现在算是俘虏，我们解放军是优待俘虏的，但你小子要不说实话的话，你就不是俘虏了。你看我怎么收拾你，啊！我当我,我愿意当俘虏，那些苦力，都是抓抓到大鱼村抢修军火库的，军火都运来了，堆放着，得抓紧时间修窑洞存放才行啊！在大鱼村？对。军座，军座。黑司令，通敌谋反，他要杀人灭口啊！金光大，金光大，给他过来！住手！你们送给他。黑司令，你拿着刀想杀人吗？俺没有要杀他。那你拿着刀干什么？他要卸我的胳膊，卸我的腿，把我变成柱子。没错。俺就是要一条一条的砍，什么时候砍没了，什么时候就开始软肉，直到你交出俺的儿子为止。什么？丁光旦，丁处长，你这个人做事怎么这么不地道？你为什么不把人家孩子还给人家？我我们说好的，俺们说好的，找到红军家属的就把儿子还给俺。你现在找到了没有？你要找到了，赶快还给人家。这这娃娃不在尚书镇，在哪？在举手。你不要着急，等我问清楚。报告。等会儿。丁光蛋，丁处长，那孩子现在到底在什么地方？军座，你不说是吧？好。
那我就让黑司令把你的胳膊和腿一条一条的卸下。喂，等等，等等，你等等，我现在就去。啊，我这就去给你找。多谢君座，老弟稍等。刚才我为老弟做了一件善事，啊，感激不尽。君座，啊，现在也请老弟替我做一件事。君座尽管吩咐。老弟。共军在青化边和杨马河相续都占了便宜，现在又开始打潘龙战役。上峰紧急催我出兵，我没有动，是因为我不是不想去，实在调不开兵力呀、啊。所以，烦请黑司令，可否调动您的人马，前去潘龙？替老兄抵挡一阵。当然，我知道，黑司令的兵马只有黑司令调动了。请黑司令下手令吧。哎，区区一纸电文就能调动黑司令的人马吗？不然这样吧，呃。烦请黑司令亲自去一趟，孩子呢？哎，有老兄，我暂时替您看顾，等人马调齐之后，再将孩子奉还。黑司令如何？志强跟我说，今晚天黑之后就行动，出门之后走后山那条路，王林村会有人来接应我们，有毛驴、骡子，还有大车担架。那陈大曼坚持说，要让岳父全都撤离，一个都不留。徐医生，徐医生，咱们今晚是要撤离吗？对，是今晚撤离。一个重要的事情啊，这些财物，大脚婶和孙志坚，你们负责清点和妥善保管，并且制作清单账本。哎呀，志坚姐，我们的财宝。对了，哎呀，对，归家属队了。啊，太好了！哎呦，天哪，都回来了！哎呀，就说嘛，你看这吃到嘴里的东西还得吐出来。哎呀，哎呀，对不起啊，徐医生。你看上回，哎呀，实在是少了。严肃点，说突围的事儿了。徐医生，我们现在还能突围出去吗？不是听他们说，敌人都已经准备好了吗？是，郑强跟我说。他们会在外面想尽一切办法去分散敌人的兵力，我们在这边啊，随时做好准备，等到什么时候，一旦有了一个空档，我们就赶快冲出去。对，来，赶快吃，赶快吃，走。上哪儿找儿子去？你们家黑土匪不是已经去了吗？别他找回来儿子，连娘都找不回来了。身子了，啊！别哭了，我咋办呀
，冰姑他们今天晚上就走了。那我儿子会不会永远都不回来了？不会的，别担心，黑石头去找去了啊。哎，儿子呢？你不是去找儿子去了吗？儿子马上回来，跟俺走。哎哎，去哪儿啊？龙虎关。你又想骗我？你去龙虎关干啥？这儿不管了，儿子不要了。儿子不回来，我哪儿都不去。好，你在这儿等俺回来。哎，表姐，哎，小凤暂时住在你这儿，你帮俺照顾她。嗯，俺去趟龙虎关，马上回来。哎哎，你去那儿干嘛？要打仗啊？俺不打仗，俺只是调兵。张局长答应俺，只要俺调兵，就把俺儿子还给咱。调兵？你往哪调啊？这你就别管了。不是，你调兵要干啥呀？你不会是要打共军吧？石头，我可告诉你啊，共军对咱们可是有恩的，咱不能忘恩负义啊！这种事儿咱可不能干。黑石头，共军的人救过你，救过我，救过你全家，救过你儿子，你还要带兵去打他们？你有没有良心啊？谁说俺要打共军了？俺只是给张军长调兵。张军长，他还不是拿去打共军吗？那俺就管不了了。不是，你管不了，你咋管不了呢？你不调不就完了吗？那儿子呢？儿子在人家手上，俺不调兵，儿子能回来吗？不是这个意思。我跟你说，你要听清楚了，无论如何，不能放松对牛家大院的包围。你戴耳朵没有？你听得清楚吗？听得明白吗？你怎么这么笨呢？这不就是明摆着是个调虎离山计吗？慢说，凤村的那个是不是真的董兵？咱们比如讲，他就是真的董兵。这里的人，只要把他围困起来，他就会现身。如果这里的人都跑了的话，我还有什么把柄能让那个真的董兵再现身呢？对，现在反过来啦！只要咱们牢牢的控制住牛家大院的这些女人，那个女，对，只要牢牢的控制住他们。这个董斌就肯定会现身。我跟你说，赵金山，你现在是夏公镇的最高指挥官，你一定要给我顶住，一定要替我扛住。你听清楚没有？输得起那边你不要管他，我自有安排。你一定要记住了，只要控制住牛家大院的这些女人，咱们就胜利在卷。听见没有？我一切都靠你了，你怎么还没有听清楚呢？实际上，告诉你就是这个意思，就是用现在这些女人，牛家大院的女人，来吸引那个真的董斌出现。笨蛋，好，这个笨蛋，君座，这事儿确实有些绕。开始是希望这帮家属队走起来，我们好跟踪。现在又不能让他们走了，把人都搞晕了。晕什么呀？你晕什么呀？你在我的身边，你都晕了，你还能做什么事情？是，是。大曼姐来了，大曼姐出事儿了。怎么了？我家石头去龙虎关调兵了。调兵啊？往哪儿调？我也不知道啊。说是张军长要调用他的人马。张军长啊
，糟了！啊啊，那咋办啊，大文姐，你一定帮我把他给找回来呀、啊！我不能让他干伤天害理的事儿。可不给长春长挑兵，儿子咋办呢？要不回来了，在人家手里呢。黑蛇人呢？他现在已经往那儿去了，已经去了啊。晚上得转移家属队呀，不能转移。现在，徐医生让我告诉你，他从国军那边听到消息说，张军长已经下令让夏公镇的部队已经围住牛府，一刻都不能放松。这个老狐狸，哎呀，所以咱们现在一定不能突围。牛府的人要出来一个，那不就没一个吗？我知道了，我马上去追黑石头。你跟徐松说，让他通知家属队，我们一定会把他们救出来啊！银翠姑娘，哎，你赶紧回去，把这边的情况跟冰姑和正强说一下，就说我去追黑石头，好吧？哎，大白妹子，能不能想个两全的法子？我们还盼着儿子呢。大曼姐，你别听他的，一定帮我把石头找回来。小凤，儿子咋办呢？啊，你不管了，儿子是解放军救来的，总不能让他那个糊涂爹去打解放军吧？大曼姐，快去啊！哦，哎呀！哎，走啊！啊，就就。三连长，你回营地吧，带着一帮战士在营地待命。连长让我跟着你，保护你、啊。你回营地的作用更大，可以应对突发状况，保护家属队。可营长，三连长，你就放心吧，保护兵部首长有我呢。就你，小丫头片子。怎么啦？你小瞧我呀？我可告诉你，做地下工作靠的可不单单是力气。像我，我能扮作贴身女佣，跟在兵部左右。你能？你能扮啥啊？李秀，三连长，你放心吧。我能应对。你要是跟着我们，倒会像秀说的一样，反倒引起敌人的怀疑。那好吧，首长，我回营地了。你要多加注意安全。放心吧。关门的话，你们在外面吵吵嚷嚷的，怎么听太医呢？啊，别到哪儿都是大叫大嚷的，脑子里就没有安静两个字啊。刘雪明，嗯，回头跟大家全都交代一下，咱们这个院子就按照医院的规矩来，啊，安静第一。什么按照医院的规矩啊？要安也得按军医规矩。志坚姐，咱声确实太大了，我们不对，我们不对啊！哎，我说徐松，这箭都在弦上了，随时准备着突围。你怎么又回到老路上去了？又搞你那个什么查科医院呢？啊！只要一天，咱们还在这个院里，这儿就是一天的医院，好吧？什么医院？应该是战斗队。好了好了，你们都别争了，你们说的都对。现在冰姑和尹秀在外面引开敌人，大曼和郑强想方设法为我们转移，而我们呢，现在唯一能做的就是配合好他们各项工作。你们说是不是？哎。雪明，平时看你少言寡语的，说起话来还挺有道理的哈。对，你说的对。行，哎，你就徐医生，梅子检查结果咋样了？哎，徐医生，哎呀，王梅子，我要郑重的恭喜你，是个双胞胎。哎呀，双胞胎呀，我还真不是双胞胎呀。双胞胎，你看你说啥来着？我说是双胞胎吧。小心点，我跟你说，梅子，以后你就跟着俺啊，我来保护你啊，梅子，来保护你，小心点，小心点啊，双胞胎啊，徐医生，谢谢啊，谢谢啊，哎呀，好，快走，回去休息，走，快走，哎呦，慢点点，慢点，慢点啊，快去休息，谢谢徐医生啊，慢点，慢点，哎呦，慢点。
。哎，赶紧牵着马。哪来的马呀？银翠啊，从下宫镇登的。哦，上马吧。哎，你来干什么？冰姑怎么办呀？我跟你说，就是冰姑让我来的。汪司令来信儿，说咱们猛虎营啊，只能调来十二个兄弟，所以兵力严重的不足。说这次让你去黑石头那儿啊，第一要阻止他给张军长发兵，第二呢，让咱们俩想办法。把黑石头给策反过来，还想什么呢？上马吧，走了。哦哦哦哦，上马，追，快点儿，快去，冲，追，追，追。来了，好，咱们早点去。好，好，咱们早点去。您好，各位，您好啊。那买了，行，等我一下。哎，两个同伴一个。没错，肯定是那个共军。我刚才听得真真的，他还向老百姓打听那个共军家属队的下落呢，说他掉队了，正好让我听见。哎，哎，你看，就就是这家酒店，一个女的还拎着一个箱子。留下两个守在门外，再去两个堵着后门，其他的跟我上。凤村董兵现身的事情，您知道吗？我已经给夏宫镇驻军打电话，让他们派兵了。你动作很快呀、啊！我已经把你的命令压下来。军座，您觉得也是个调虎离山之计？我也对此有些怀疑。不过，我们宁可信其有啊。军座，您找我。正好，丁处长自己来了。我是让你去看住丁处长，丁光丹，丁处长。我警告你，我郑重的警告你，如果日后你再插手我追踪董兵的事儿，我可就要先斩后奏。执行军法处置。从即日起，刘副官，到，把丁光旦、丁处长房间里所有的电话、电台全部给我收掉，命令他只能在房间里待着，部队上下左右都不允许他游动，所有的人都不听他的命令。是。张军长，你这是在软禁我。我可是国防部直派，我是钦差，你对你的言行要负责。我负责，我现在就能把你小子的脑袋揪下来，我负完全的责任。你小子天天给我捣乱，我能跟你好好说话吗？啊，刘副官，到，交给你了。走吧，丁处长。军座，误会，都是误会，啊，我，我不抓总兵了，啊，我帮助你跟踪他，寻找共党中央，你可知道？跟踪人，那可是我的拿手好戏呀、啊！你小子有憋着什么坏呢？啊、嗯！
金总，我认为你的决策是对的。你说的不是实话。说实话，金作汉，我可以跟着你，帮着你，跟踪董兵，寻找共党中央。可这万一要是没有找到共党中央，我可不可以把董兵？抓走！你小子到现在还怀疑我的计划呢？啊！你知道我顶着多大的压力？我过了这九九八十一难，就差最后这一哆嗦了。你小子还敢诅咒我，说我失败？君座，我怎么敢诅咒您呢？共党太狡猾。他们中央的位置可能性太小。啊，呸！你小子听好了，这山本有多大？这山本有多大？啊？他们是孙猴子吗？他们能上天入地吗？我告诉你，我的决心就是一定要找到他们，我一定要找到共产党的老巢，把这帮共产党的生党全部抓住。全部消灭掉，日后就不用打仗，天下太平。我不敢说功高盖主，但至少我是千秋伟业之功，谁都不可比拟了。报告，丁处长的部下有事要见您。哦，丁处长。对，丁处长。丁光蛋，我们是他的部下。你们这在前线工作的，也辛苦了。知道了，你去吧。是。金融电话，上述镇军部，丁处长接听。好，好。我给你摇头。喂，找丁处长。啊，你说吧。你不是丁光蛋，请找他接电话。好像是董斌呢，董斌。我是丁光蛋。丁光蛋，你能听得出来我的声音吗？在凤村，这回你相信了吧？哼，老朋友，来吧。兴许我们还能叙叙旧。董兵，你好大胆子，竟敢用凤春驻地的军用电话！快去，走了，他给挂了。喂喂。接凤春驻地指挥部，快！别让他抓，我赶快调动部队包围凤，包围凤村呐！快！来，干一个！好，来，说来哥，干！谢谢你，照顾我们大哥。来，干！看见没有？俺这帮兄弟，俺黑石头在江湖上混，全靠这帮兄弟。你说，俺把他们交给张军长，俺他娘的还算人吗？哎，出卖兄弟，猪狗不如啊！师队长，你不会想变卦吧？俺打心里就没答应过他张军长。可是不答应行吗？俺的儿子呀，俺的儿子！站住！你们是哪个部分的？这是黑石头地盘吗？你们讲谁？我跟黑石头说一声，就说郑强陈大曼到了。
三，没事儿。开赌吧。哎，你俩咋来了？嗯，调兵令下来了。下了。这消息郭小凤告诉我们的，你说说你啊，你就那么听那个张军长的？你他娘的不长脑子呀你！可是俺、啊、儿子，儿子怎么了？我要是你，带上郭小凤远走高飞，儿子交给张军长、丁处长，让他们养着去，能怎么着？可是俺、啊、儿子，你带着郭小凤呢，你带着老婆，你怕什么呀？你再生他十个八个的，话再说回来，你那儿子万一有个什么闪失，你一个回马枪杀回来，摘了他们的项上人头，哎，你是山大吧？你怕什么呀？反正你想清楚了，郭小凤在我们手里呢。你要是不顾着你媳妇儿，那我陈大曼做媒了。这郭小凤啊，直接许配给郑强，让他给郑强生儿子去。大曼，说正经事儿。是说正事儿呢。醒醒！哎，好你，走。哎，醒醒！哎，哎，哎，醒醒！我们接着醒啊！我们这这这这醒，醒，慢点，慢点，慢点，是是。走，听我说，你大哥现在有麻烦。外边来了两个人，会害死他，千万不能让别人知道他们见过面。想救你大哥，把这包东西放进那两个人的车里，明白了吗？你说吧，你是要郭小芳还是要你儿子？俺两个都要。哎，石头，我跟你说啊。无论如何，你也不能调兵给张军长去打解放军。你儿子，还有我们家属队的一个遗孤，他们两个在一起呢，我们正在想办法营救。而且郭小凤现在也是安全的。郑强，你不知道，俺要是违背命令不调兵，俺这帮兄弟谁都活不成。哎呀，那活都活不了了，就反了算了吗？反？对呀，弃暗投明。这是你唯一的出路。黑石头，要是真反了，也不是不可以。你好好想想，就算是给祖上积德了。哦，你们到俺这儿来，是逼俺造反来了？什么叫逼你造反啊？我跟你说，你要是再跟着他们干下去，你媳妇儿都瞧不起你了。我不跟你废话了，郑强，郭小凤是你的了。大妈，有没有正经的啊？说正事儿。我是说正事儿呢。黑石头，你再想想，你给国民党反动派卖命，人家拿你当盘菜吗？您当的是那杂牌的杂牌，那就是后娘的后娘养的，丢人。窝囊啊！我真的替你害怕。是。让俺再想想。哎呦，回头你怎么想都行，但是现在你马上得把那调兵令给我撤回来，马
上，快点！黑手罩，无论。你咋想的？今天不让喊报告了？我是来送茶水的。放下。是。快点过去。竟干下三滥的勾当！什么下三滥呢？这只是安眠药，让他们睡一会。石队长，我可是权衡再三，做出了最佳选择。有本事，当面锣对面鼓，要不然刀对刀，枪对枪也行。是阴招，老子最看不起。这不叫阴招。这叫谋略，谋略。你想想，陈大曼对你有恩，郑强又是你的老关系，再加上你这个人讲义气，不肯加害他们，他们俩可是两张嘴、四条胳膊、四条腿的人。我不这么做，你怎么脱得了干系？明天早上一起来，老子就罪加一等。舒德琴，你在害老子。明天，今天晚上你调完兵了，明天他们醒来，咱们早就拔寨而去了。谁他娘的答应要调兵了？嗯、你不要你儿子了，别拿俺儿子说事儿。那你的罪名可就更大了。郑强和陈大曼能让你按兵不动？你这通共的罪名可就坐实了，你他娘的还放过郑强呢？你也通共，那你就是反叛，你是兵变。别忘了，是谁在王林村跟狗团长火并？这叫什么？武装叛乱，目无军警，意下犯上，无法无天，那叫兵变。老子，现在就可以以清剿叛乱的罪名毙了你。你也拿这事儿来威胁我？我看出来了，你跟狗富贵是一路货色，都这么不够意思，强盗中人腿。行，大家都不讲义气，好。黑石头，从现在开始，我死盯着你，盯到你给我调兵为止。张巡长说了，四十八小时之内，看不到我的电报，你小儿子就成了小短命鬼。人心惶惶吧，都不知道下一步会怎么样。哎，你那边呢？现在唯一的消息来源就是银翠那边了，你要多去看看他才是。哎，我知道了。怎么样？他那儿今天有没有什么新的消息啊？没有什么新消息。哎，国军把这儿围得死死的，也不见行动，不知道他们在等什么呢。在等什么呀？哎，不知道啊。就像脑袋上悬着一把剑，我的精神也快崩溃了。他们孕妇们要是老这么心理压力大，对肚子里的胎儿生长发育也都是不利的。你也别太着急了，冰姑和陈大曼会有安排的